எலும்பு கூட மாறி உருகி உடையிற நிலைமைக்கு போகிற வியாதி தான் அந்த எலும்பு உருக்கி நோய் இது ஏன் சைலண்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா மாதவிடாய் வந்த பெண்கள் ஸ்டீராய்ட் மாத்திரை எந்த வியாதிக்காவது சாப்பிட்றவங்க ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க ஸ்மோக்கிங்னா நம்ம லங்ஸை பாதிக்கும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அது எலும்பு உருக்கி வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுமா அப்புறம் அவங்க ரொம்ப வல்லுநரபிளா இருக்காங்க இந்த மாதிரி நோயான தாக்கத்திற்கு இப்ப அவங்களோட மாத விடாய் நிக்க ஆரம்பிக்குதோ இமீடியட்டா அவங்க வந்து கேல்சியம் மாத்திரை எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் விழிப்புணர்வு ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க ஸ்டோன்ஸ் வந்துடும்ங்கிற இந்த ஒரு பயம் தான் எல்லாருக்குமே இருக்குது கிட்னி ஸ்டோன்ஸுக்கு வைத்தியம் இருக்கு எலும்பு உரிக்கு நோய்க்கு வைத்தியம் இல்லை வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் டே அதாவது உலக எலும்புருக்கி நோய் தினம் எலும்புருக்கி இந்த பேரை கேட்டாலே கொஞ்சம் பதறது இல்லை இந்த நோயோட தாக்கத்தை கேட்டால் இன்னும் அதிகமாகவே பதற்றம் வரும் ஆனால் இதை பற்றின விழிப்புணர்வு நம்மளில் எத்தனை பேருக்கு இருக்குது அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கம் ஸோ இந்த எலும்புருக்கி நோய் பற்றின பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிப்பதற்காக சென்னையில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக மகத்தான மருத்துவ பணி ஆற்றி வரும் விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் இவரோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டாக்டர்னு மட்டும் நம்ம முடிச்சுக்க முடியாது இவர் ஒரு பேராசிரியர் மூத்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் எலும்பியல் நிபுணர் எலும்பு புற்றுநோய் நிபுணர்னு பல்வேறு கிரடன்ஷியல்ஸ்க்கு சொந்தக்காரர் முப்பது ஆண்டுகளாக இந்த துறையில் சாதித்து வரும் டாக்டர் எஸ் சுந்தர் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் அறங்கள் இணந்தமைக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் டாக்டர் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் இந்த எலும்புருக்கி நோய் பற்றி பேசும்போது இதில் நிறைய பேர் கேள்விப்படாத ஒரு பேராக இருக்குது அதை பற்றி நான் படிக்கும் போது தான் அதுக்கு சைலண்ட் டிசீஸ்னு இன்னொரு பேர் இருக்கிறதையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னால் என்ன அதை ஏன் சைலண்ட் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் மக்களுக்கு புரிய முறையில் எளிய முறையில் நீங்கள் விளக்கணும் கரெக்டாக சொன்னீங்க எலும்பு உருக்கி நோய் அதுதான் அதோடய அர்த்தமே எலும்பு வந்து உருகுது அதாவது வயசாக ஆக அதோட பலம் குறைஞ்சு அப்படி எலும்பு கூட மாறி உருகி உடையிற நிலைமைக்கு போகிற வியாதி தான் அந்த எலும்பு உருக்கி நோய் இது ஏன் சைலண்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா இதுக்கான அறிகுறிகளே கிடையாது இப்போ ஒரு காய்ச்சல்னா ஜுரம் வரும் ஒரு கேன்சர்னா ஒரு கட்டி வளரும் அல்சர்னா வயிறு வலி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருக்கும் இதுக்கு எந்த அறிகுறியுமே இருக்காது திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நம்ம சும்மா ஒரு ஆட்டோவில் போவோம் அது ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கில் ஏறி குதிக்கும் போது நம்மளோட முதுகு தண்டு தண்டு விடாமல் ஃப்ராக்சர் ஆகும் லேசாக கால் இடரும் இடுப்பில் ஃப்ராக்சர் ஆகும் எந்த நேரமும் டயர்டாக படுத்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் எந்த வேலையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது திடீர்னு ஒரு நாள் இதெல்லாம் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம ஒரு சைலண்ட் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வயசானவங்க இருக்கும்போது இங்கே அது கீழே விழுறாங்கன்னா டக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக்சர் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இங்கே எழுற கேள்வி என்ன இது வயதை ஒத்த ஒரு வியாதி தானா குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேலே தான் இந்த வியாதி வந்து தாக்குமா இல்லை எல்லா தரப்பு மக்களையும் தாக்கக்கூடியதா இது இது வந்து பொதுவாக வயசானவங்களை தாக்குற வியாதி தான் பட் எல்லா தரப்பு மக்களையும் இது தாக்கலாம் பெண்களுக்கு பொதுவாக ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஆண்களுக்கு பொதுவாக எழுபது வயசுக்கு மேலே வய வந்தாவே இந்த வியாதி வர்றதுக்கான அறிய சான்சஸ் நமக்கு இருக்குது உலகத்தை எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது யாருக்குனாலும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அதனால் அல்சர் வருது மாத்திரை சாப்பிட்றோம் அந்த மாத்திரை எக்ஸசிவ் ஸ்மோக்கிங் எக்ஸசிவ் மது அருந்துதல் இதெல்லாமே வந்து இந்த வியாதியை வந்து சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு வர வைக்கிறதுக்கான காரணங்களில் இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஸ்மோக்கிங்னா நம்ம லங்ஸை பாதிக்கும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அது எலும்புருக்கி வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுமா ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு ரொம்ப சீரியஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னே சொல்லலாம் நம்ம எந்த அடிப்படையில் இந்த நோய் தாக்குதல் இந்த ட்ரிங்கிங் அண்டு ஸ்மோக்கிங் கூட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு சரி பேசிக்காக வந்து இந்த எலும்புருக்கி நோய் எதனால் வருதுங்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எலும்பு வந்து தோல் மாதிரி தான் ரத்தம் மாதிரி தான் ஒரு பக்கம் வந்து எலும்பு உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் எலும்பு வந்து இறந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் இந்த உருவாகிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நல்லா நடக்கும் இந்த இறந்து போகிறதுங்க வந்து கம்மியாக இருக்கும் முப்பது வயசுக்கு மேலே வந்து இதோட ஸ்பீடு குறையும் இதோட ஸ்பீடு அதே தான் இருக்கும் இந்த ஐம்பது வயசு இந்த லேடிஸ்க்கு சொன்னேன் அப்புறம் இந்த எழுபது வயசு ஜென்ஸுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ந ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க நிறைய ஆல்கஹால் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த இறக்க போன் இறக்குது இல்லைங்களா இறந்து போகிறது வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த எலும்பு ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து அந்த அளவுக்கு கேட்சப் பண்ணாது ஸோ இந்த கேப் பேலன்ஸில் தான் உங்களுக்
இங்கே ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் சொல்லும்போது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் முன்னெல்லாம் ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு பணி நேரத்தில் இருந்தோம் இப்போ அப்படியெல்லாம் கிடையாது எல்லாருமே ரொட்டேஷ்னல் ஷிஃப்டில் நம்ம பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நைட் ஷிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுறோம் நம்மளுடைய உணவு பழக்கம் நிறைய மாறி இருக்குது ஸோ வாழ்க்கை முறையில் இந்த மாற்றங்கள்லாம் நம்மளுடைய எலும்பு நலனில் அதோடைய என்ன சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இல்லை அப்படின்றதுல எந்த அளவுக்கு அதோடைய இம்பாக்ட் இருக்கு விளைஞ்சு வந்த காய்கறிகள் நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி அது ஒரு காரணம் இரண்டாவது வந்து பயிற்சி கிடையாது யாருக்குமே வந்து எக்ஸசைஸுங்கிற மைண்ட் செட் வந்து ரொம்ப கம்மி நிறைய வேலைகள் இப்போ ஐடி செக்டர் எடுத்துக்கோங்களேன் டென் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ்னு ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க உட்கார்ந்த இடத்துலே ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ இன்ஆக்டிவிட்டி இன்னொன்று வந்து வெளியில் எக்ஸ்போஷரே கிடையாது ஏர் கண்டிஷனுக்குள்ளே இருக்கிறோம் நம்ம நிறைய ஆசிய ப்ரோசஸ் பேஷண்ட்ஸ் நாங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் பார்க்குறோம் அவங்க அவங்க வந்து தேர் அட் வெரி ஹை ரிஸ்க் ஃபார் திஸ் டிசீஸ் சொல்லலாம் நம்ம சார் இப்போது ஐடி துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறதை பார்க்குறதா சொல்கிறீங்க இப்போ நம்ம ஒன்று பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அந்த ஏஜ் பார் வந்து செவன்ட்டி ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது இப்போ அண்ட் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்கள யங் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் நாற்பது வயசு ஆவரேஜில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுமே இப்போ இதால் பாதிக்கப்படுறாங்களா ஆமாம் இப்போ லேடிஸ்க்கெலாம் ஐம்பது வயசுக்கு பதிலாக நாற்பதுலேயே அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வியாதி வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகுது ஆண்களுக்கு எழுபதுக்கு பதிலாக ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சிலே வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகுது பொதுவாக ஐடின்னு மட்டும் சொல்லலை வெயிலே படாமல் ஏசிக்குள்ளேயே மணிக்கணக்காக உட்காந்து வேலை செய்கிற எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதிகமாக இருந்துட்டு ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயும் வேலை பலூனாலேயும் ஒழுங்காக இல்லாததுனால எந்த தொழில் இருக்கோ அந்த தொழில் இருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கும் இது வந்து பொருத்தமாகும் இதை பற்றின அவேர்னஸ் இருக்கக்கூடிய சிலர் வந்து சப்ளிமெண்ட் டேப்லெட்ஸை தேடி போகிறாங்க ஆனால் ஒரு முறையான புரிதல் இல்லாமல் டாக்டர் கிட்ட போகாமல் அவங்களா ஓனாக ஒரு இன்டர்நெட்டில் பார்த்து படித்த எடுத்து ஏதோ ஒரு சப்ளிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மல்டி விட்டமின்ஸாக இருக்கட்டும் பர்டிகுலர் விட்டமின் டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேடி போகிறாங்க அவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன அவங்க பண்ணுற தப்பு என்ன அதாவது சாதாரணமாக பொதுவாக ஒரு ஐம்பது வயசு கீழே வந்து ஒரு சராசரி அடல்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் கால்சியம் வந்து உணவில் உள்ளே போகணும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே லேடிஸ்க்கும் எழுபது வயசுக்கு மேலே ஜென்ஸுக்கும் ஒரு கிராம் இல்லைந்து ஒன்றரை கிராம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக இது சாப்பிட்டாகணும் இப்போ உள்ள ஃபுட்டு முறைகளில் அவ்வளோ உள்ள எளிதாக வந்துடுறதில்ல எஸ்பெஷலாக வெஜிடேரியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கால்சியமாவது வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸில் இருக்குது விட்டமின் டிக்கு வந்து மெயினாக வந்து மீன் வகை இறக்கல் தான் கடல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வகை மீன்லேயும் தான் விட்டமின் டி அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் சப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்க போகும்போது மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய விட்டமின் டிஸ் இருக்குது பட் டி த்ரீங்கிறது தான் இதுக்கு ரொம்ப உதவும் சாதாரணமாக இந்த டி த்ரீ வந்து டெய்லி சாப்பிடணுன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் பட் யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம இந்த மாசல் செக்கப் போகும்போது கார்ப்ரேட்ஸில் வந்து இந்த விட்டமின் டி லோவாக இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டெய்லி டோஸை விட வீக்லி ஒன்ஸு ஐடியலாக சண்டேஸ் மட்டும் ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸ் விட்டமின் டி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு வாரம் எடுத்தீங்கன்னா போதும் பன்னெண்டு வாரத்துக்கு மேலேயும் எடுக்கக்கூடாது பெஸ்ட்டு வாக்கிங் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா வெயில் படுற மாதிரி நடங்க இது இது ஒரு சிம்பிள் விஷயத்தை நம்ம பண்ணணும்னா உங்களுக்கு எந்த சப்ளிமெண்ட்டுமே தேவையில்லை ஆக்சுவலாக வெயில் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து தாராளமாக இருக்குது வெயில் வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளோட நண்பன் காலையில் ஒரு ஏழரை மணி எட்டு மணிக்கே நம்ம ஊர்லலாம் வெயில் நல்லா இருக்குது காலையில் எந்திரிச்சோன்னு ஒரு காஃபியோ இல்லை சாயந்தரம் ஒரு மூன்றரை மணிக்கு ஒரு காஃபியை சாப்பிட்டு நாலு நாளையாக அது போல வெயில் இல்லை அந்த டயத்தில் போய்ட்டு நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ்க்கு எக்ஸசைஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் விட்டமின் டி வந்து உற்பத்தி ஆகி அது வந்து நம்ம கால்சியம் உடம்பில் உள்ள கால்சியமை பாதுகாக்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இதனால் வந்து உடம்பு ஆரோக்கியமாகுது எலும்பு உரிக்கு நோய் வர்றதுக்கான சான்சஸும் குறையும் சார் இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அடல்ட்ஸ் வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது ஒன்று சில இடத்துல வந்து இந்த பேரண்டிங் வந்து நம்ம குழந்தை ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் குழந்தைங்களுக்கும் இந்த கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறத பரவலாக பார்க்க முடிகிறது ஆனால் அதில் எந்த அளவுக்கு தரணும் எந்
ஒன் கிராம்லேருந்து ஒன் ஏழு கிராம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னா அது மாத்திரைகள்லாம் பெருசாகும் குழந்தைங்க சாப்பிடாதுங்க ஸோ சிறப்பு வகைகளில் அதெல்லாம் வருதுப்போ அது கொடுக்கலாம் பட் அதை விட பெட்டர் வெளியில் போய் விளையாடுன்னு சொல்கிறோம் பாரதியார் சும்மா சொன்னார் ஓடி ஆடி விளையாடு பார்ப்பாங்க அந்த வெயிலோடு விளையாடுறது ஓடி விளையாடுறது எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இந்த காலத்தில் ஸோ இது எல்லாரையுமே ஒரு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் யாருக்கு எப்போ வரும்னு தெரியாத ஒரு விஷயம் ஆனாலுமே பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க ரொம்ப வல்னரபுளாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி நோயான தாக்கத்திற்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் என்ன மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க வந்து ஒன்ஸ் இந்த மெனோபாஸ் இந்த எப்போ அவங்களோட மாதவிடாய் நிற்க ஆரம்பிக்குதோ இமீடியட்டாக அவங்க வந்து கால்சியம் மாத்திரை எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஒன்றரை கிராம் இல்லைனா ஒரு கிராம் ஒரு நாளைக்கு கால்சியம் டேப்லெட்டு அவங்க சாப்பிட ஆரம்பித்து ஆகணும் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பலனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு பெரிய மூட நம்பிக்கை இருக்குது நம்மள்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் அதாவது கால்சியம் மாத்திரை சாப்பிட்டா கிட்னியில் ஸ்டோன்ஸ் கல் வந்துடும் அதனால் மா கால்சியம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக நிறைய பேர் கால்சியம் சாப்பிட்றதே இல்லை அது ஒரு பெரிய மூட நம்பிக்கை முதல்ல கால்சியமில் நிறைய வகைகள் இருக்குது கால்சியம் சிட்ரேட் கார்பனேட் மேலியேட்டுலாம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து கால்சியம் சிட்ரேட் மேலியேட்டு கார்பனேட்டு இது ரெண்டையும் சாப்பிட்டோம்னா சார்பிட்ரேட் சாரி ஆக்சலேட் மாதிரி நாலஞ்சு வகைகள் இருக்குது இதில் வந்து கால்சியம் சிட்ரேட்டும் கால்சியம் கார்பனேட் வகைகளை சாப்பிட்டோம்னா ஸ்டோன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் கம்மி கிட்னி ஸ்டோன்ஸுக்கு வைத்தியம் இருக்குது எலும்பு உரிக்கு நோய்க்கு வைத்தியம் இல்லை ஸோ லேடிஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு மாதவிடாய் கர்ப்பப்பை எடுத்துட்டாலோ இல்லை மாதவிடாய் நீ நின்றுட்டாலோ இமீடியட்டாக வந்து அவங்க வந்து கால்சியம் கண்டிப்பாக மாத்திரை எடுத்துக்கணும் அவங்க வெயிலில் நின்றாலும் சரி சாப்பாட்டில் என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி அது பற்றாது வைத்தியமே இல்லாத நோயினா நம்ம எந்த அளவுக்கு வருமுன் காப்போம்னு ஒரு அலர்ட்டோடு இருக்கணுன்றது புரியுது ஸோ எந்த கட்டத்தில் நம்ம மருத்துவ உதவியை நாடணும் என்னென்ன மாதிரியான பரிசோதனைகள் இது இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவி குட் கொஸ்டின் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் உள்ளவங்களாம் இவங்க எல்லாருமே வந்து நமக்கு வந்து எலும்பு உரிக்கு நோய் இருக்கா இல்லையான்னு ஒருத்தர் செக் பண்ணிக்கணும் அது ரொம்ப கட்டாயம் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே உள்ள லேடிஸும் எழுபது வயசுக்கு மேலே உள்ள ஆண்களும் ஸ்டீராய்ட் மாத்திரை சாப்பிட்ற பல வியாதிகளுக்காக ஸ்டீராய்ட்ஸ் தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அவங்க அல்சர் மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க நிறைய ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க அல்கஹால் நிறைய குடிக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு அடிப்படையாக ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கணும் பெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா எலும்பு உரிக்கு நோய்க்கு டெக்ஸா ஸ்கேனுன்னு சொல்கிறது தான் ஸோ இதை வந்து இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணுற முடியாது ஏன்னா இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரரூவா வரும் இது ஸோ இதை அடிக்கடி இது பண்ண முடியாது ஸோ ரிப்பீட்டடாக டெஸ்ட் பண்ணணும்னா அல்ட்ராசவுண்டு மூலமாக குதிக்காலில் நம்ம வந்து அதோடய ஸ்ட்ரென்த்தை பண்ணலாம் பட் ஃபஸ்ட் டைம் எப்போவுமே டெக்ஸா ஸ்கேன் பண்ணுறது பெட்டர் சார் இந்த துறையில் முப்பது ஆண்டுகளாக பணியில் இருக்கீங்க இங்கே விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நீங்கள் பணிபுரியும் போதே எத்தனையோ பேர் இந்த குறைபாடோட உங்களை பார்க்க வந்திருப்பாங்க அப்படி வந்தவங்களில் எத்தனை பேர் அந்த விழிப்புணர்வோடு அணுகியிருக்காங்க எத்தனை பேர் என்னென்ன மாதிரியான எந்தெந்த கட்ட பாதிப்புகளை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க விழிப்புணர்வு ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்துடும்ங்கிற இந்த ஒரு பயம்தான் எல்லாருக்குமே இருக்குது விழிப்புணர்வு அது எங்களோட விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எங்களோட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லணும்னா நாங்கள் வந்து இந்த எலும்பு உரிக்கு நோய் பற்றி நாங்கள் எஜுகேட் பண்ணுறது தான் ஆரம்ப கட்டத்திலே வந்துட்டாங்கன்னா அந்த கால்சியம் மாத்திரையும் விட்டமின் டி மாத்திரையும் மட்டும் செக் பண்ணி கொடுத்துடுவோம் அப்புறம் கால்சியம் மாத்திரை வந்து தொடர்ந்து கொடுக்க சொல்லுவோம் கொஞ்சம் தீவிரமாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து அதை அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதில் வந்து மூணு நாலு வகை இன்ஜெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஜோல்ட்ரானிக் ஆசிடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப வருஷத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ புதுசாக டெனோசு மேப் ரொஸ்ட்ரோசு மேப்னு ரெண்டு ட்ரக்ஸ் வந்திருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து இந்த ரொஸ்ட்ரோசு மேப் ஸ்பெஷலாக வந்து இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா வைத்தியமே இல்லாத வியாதி எலும்பு உரிக்கு நோயின்னு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து மாத்திர அளவுக்கான ரிசல்ட்ஸ் வந்து இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த ட்ரக்கோட இது தவிர டெரி பேரட்டைட் இன்னொரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு இன்சுலின் மாதிரி அது டெய்லி போட்டுக்கணும் அது அந்த இன்ஜெக்ஷன்லேயுமே கொஞ்சம் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ரெகுலராக விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது தவ
பேசிக்காக வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் கொஞ்சம் இந்த ஹை ரிஸ்க்கு வந்துட்டோம் எஸ்பெஷலாக செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸா ஸ்கேன் பண்ணிட்டோம் நமக்கு ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் பாதுகாப்புகள் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன வாக்கிங் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் வைக்கம் கிடையாது நம்ம நம்ம சமுதாயத்துக்காக நம்ம நிறையா வாழ்கிறோம் அடுத்தவங்க நம்மளை யோசிப்பாங்களேன்னு சொல்லிட்டு பட்டு அது நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை ஒரு சின்ன வாக்கிங் ஸ்டிக் வந்து வில் கோ அ லாங் வே ரொம்ப தூரம் போகும் இந்த வியாதியில் இந்த ஃப்ராக்சருங்கள்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு சார் இப்போ எலும்புருக்கி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதை பாதிக்கப்படக்கூடிய அந்த வல்னரபிளான ஒரு பாப்புலேஷனும் இருக்குது அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுடைய குடும்பத்தாரும் சரி சுற்றமும் சரி இல்லை கேர்கிவர்னு ஒருத்தங்க வச்சுருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் என்னென்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அந்த வீட்டில் இருக்கணும் ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது பொதுவாக நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்கை அவங்கள கட்டாயமாக யூஸ் பண்ண வைக்கணும் அவங்கள அவங்க பாத்ரூம் யூஸ் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி பாத்ரூமில் வந்து தேவையில்லாமல் தண்ணியும் ஏதாவது சிந்தி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் உடனே தொடச்சிடணும் கையோடு அப்புறமா நம்ம பார்த்துக்கோம்னு இருக்கக்கூடாது அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் கொஞ்ச நேரம் அவங்க வீட்டு மொ பால்கனிலேயோ இல்லை வாசல்லையோ உட்கார வைங்க கொஞ்சம் பால் காஃபி டீ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள உட்கார வைங்க உட்காந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேச்சு கொடுங்க அவங்களுக்கு நடக்க முடிகிற கண்டிஷனில் இருந்தாங்கன்னா வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போங்க எங்கே போனாலும் காலை நல்லா ஊனி வேகமாக நடக்காமல் மெதுவாக நடக்க சொல்லணும் இதெல்லாம் தான் அவங்க வந்து ப்ரிகாஷனரியாக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் சார் வருமுன் காப்போம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெளிவாக பேசிட்டோம் அதே நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டாச்சு அவங்களுக்கு அது எலும்பு முறிவையும் அவங்க சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக அவங்க பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள் என்னென்ன அவங்கள எப்படி பார்த்துக்கணும் வீட்டில் முக்கியமாக எலும்பு முறிவு வந்து பொதுவாக வந்து மூ ரொம்ப காமனாக வர்றது வந்து மூணு இடத்துல தான் ஒன்று வந்து தண்டுவடாம் அதாவது ஸ்பைன் செகண்ட் வந்து இடுப்பு அதாவது ஹிப்பு மூணாவது வந்து மணிக்கட்டு அதாவது ரிஸ்ட்டு இது மூணுலையும் தான் ரொம்ப காமனாக வரும் ஸ்பைனு தான் இதில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸ்பைனில் வந்து மூணு வகை இருக்குது ஒன்று லேசாக உடையிறது இன்னொன்று கணிசமாக உடையிறது இன்னொன்று ரொம்ப மோசமாக உடையிறது பொதுவாக இந்த ஆஸ்டியோப்ரோசிஸ்னால் எலும்பூருக்கி நோயால் ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர் முது தண்டவாடம் ஃப்ராக்சரில் வந்து ஆப்ரேஷன் பெருசாக தேவைப்படாது பெட் ரெஸ்ட்டு இது ஒரு பெல்ட் ஒரு பெரிய பெல்ட் இருக்குது அதை போட்டாவே நிறைய பேருக்கு போதும் அதையும் மீறி நிறைய பேருக்கு வழி வரும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டே கேர் ப்ரொசீஜர் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ரே கருவி அதாவது சியாமன்னு சொல்லுவோம் அதோட பார்வையில் அந்த உடஞ்ச ஸ்பைனை பார்த்து அதில் ஒரு ஊசி இந்த மயக்க மருந்து கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா முதுகில் அதே டெக்னிக் தான் அந்த டெக்னிக் பட் அதை விட கொஞ்சம் கனமான ஊசி அந்த இதில் சொல்லிட்டு அதில் சிமெண்ட்டை உள்ளே கொடுத்துறது சிமெண்ட் போன் சிமெண்ட் இதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் சிமெண்ட்ஸ் ஓகே ஓகே அந்த சிமெண்ட்டை உள்ளே கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து அந்த கீழே எலும்பு சேக ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு பக்கப்படம் ஒரு மூட்டு மாதிரி போய் உட்காந்துடும் அது உட்காந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பெயின் குறைஞ்சிடும் இதுதான் வழி இங்கே வி வெரி வெரி ரேர்லி நாங்கள் வந்து ஸ்பைன் ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கு நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அதாவது பின்னாடி ஸ்பைனல் கார்டு அதாவது தண்டு வடாமில் அந்த நரம்பு வந்து பாதிக்கப்பட போகுதுங்கிற நிலமை இருந்துச்சுனாலே ஒழிய நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறது இல்லை ஸ்பைனுக்கு ஹிப்பு ஃப்ராக்சர் வந்து இஸ் ஒன் இண்டிகேஷன் வேர் ஆல்வேஸ் டென் அவுட் ஆஃப் டென் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருந்தாலும் மயக்க மருந்துக்கோ அவங்களுக்கு மற்ற வியாதிகள் என்ன இருந்தாலும் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருந்தாலும் ஆப்ரேஷன் பண்ணலைனா ரிஸ்ட் லைஃப் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா அவங்க வந்து குறைஞ்சது மூணுலேருந்து நாலு மாதம் படுத்தே இருக்கணும் ஓகே படுத்தே இருக்கும்போது நுரையீரல் பாதிக்கப்படுது பெட் சோர்ஸ் வந்துடுது இது ரெண்டுலேருந்து அவங்கள காப்பாற்றி கொண்டு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்கள படுத்தா படுக்காமல் அவங்கள உட்கார வைக்கிறதோ இல்லை நடக்க வைக்கிறதோ இயலாத காரியம் ஏன்னா இடுப்பு உடஞ்சிருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் ஏன்னா வழி வந்து அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கட்டத்தில் மூணு மாதம் நீங்கள் அவங்க படுக்க வைக்கிறங்கும்போது யூ லூஸ் த பேஷண்ட் கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டுக்கான லைஃப் ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி மணிக்கட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதை மாவுக்கட்டிலையும் வைத்தியம் பண்ணலாம் ஆப்ரேஷனும் பண்ணலாம் ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும் லேசாக டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா இல்லை ஒரு சுமாராக ஒரு கணிசமான அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருந்தாலும் மாவுக்கட்டில் நம்ம வைத்தியம் பண்ணலாம் பட் மாவுக்கட்டில் வைத்தியம் பண்ணுறதுல ஒரே டிஸ்அட்வான்ட
அது வந்து ஒரு கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் மாதிரி ஆகும் ஸோ அதுக்காக பி அட்வைஸ் சர்ஜரி இந்த ஆஸ்ட்ரியோபரோசிஸ் நோயை பொறுத்த வரைக்கும் விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இஸ் டூயிங் அ கிரேட் ஜாப் சிகிச்சை ரொம்ப காலமாக ஒரு சிறப்பான முறையில் அழிச்சுட்டு வரீங்க வாட் மேக்ஸ் விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூனிக் ஃப்ரம் த அதர் பிளேசஸ் பிஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து நாங்கள் இப்போ ஆரம்பிச்சு இருபது வருஷம் ஆகுது ஃபவுண்டட் பை அவர் ஃபாதர் டாக்டர் சுப்பிரமணியம் அவர் வந்து இப்போ இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே முதன்மையான கேன்சர் நிபுணர் சீனியர் மோஸ்ட் அவர் தான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷமாக கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பல பேர் வந்து அவரை தெய்வமாக பார்க்குறாங்க அவர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து தேவையான நல்ல வைத்தியத்தை அன்போட கனிவோட கொடுத்தோம்னா எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் அதை குணப்படுத்தலாங்கிறது தான் அவரோட தாரக மந்திரம் பாதி வைத்தியம் வந்து நம்மளோட மைண்டே பார்த்துக்கும் ஸோ அந்த மைண்டு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஹாப்பி ஸ்பேஸில் இருந்ததுன்னா மருந்துகள் தேவையில்லை பாதி வியாதிகளுக்கு மைண்டே குணப்படுத்திடும் அதை வந்து நாங்கள் கொடுக்குறதுல வந்து நாங்கள் அந்த இன்ஷூர் தட் என்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மூட்டு மாற்று சிகிச்சை சர்ஜன் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜன் இது தவிர நம்ம நாட்டிலே ரொம்ப கம் கம்மியான பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற எலும்பு புற்று நோய் கான தேர்வுகள் வெளிநாட்டில் பயிற்சி பண்ணிட்டு வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சென்னையிலே மூணு பேர் தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் அந்த வியாதி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி அது அது தவிர ஸ்பைனுக்குன்னு தனியாக மூட்டு ஷோல்டர் மூட்டுக்குன்னு தனியாக இடுப்பு மூட்டுக்கு தனியாக குழந்தைங்களுக்கு தனியாக ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸு ஜவ்வு கிளியிருது இதுக்கெல்லாத்துக்கும் தனியாக இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் சர்ஜன்ஸ் இப்போ நான் ஒரு ஆளே வந்து எல்லாத்தையும் வைத்தியம் பண்ணுறதில்ல பார்ப்பேன் எங்கிட்ட அந்த பேஷண்ட் வந்தாங்க இந்த வியாதி இருக்குதுன்னா அந்த கன்சல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்கிட்ட நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணிடுவோம் ஸோ விஎஸில் வந்து வி ப்ரைட் இன் டீம் ஒர்க் இது ஆர்த்தோவில் சொன்னேன் இதே மாதிரி ஆன்காலஜியில் வந்து மார்பக பெற்று நோய்க்கு தனியாக டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க தொண்டைக்கு தனியாக இருக்காங்க லங்ஸுக்கு தனியாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து வி கிவ் ஸ்பெஷலைஸ்டு கேர் இன்றைக்கு வேர்ல்டு ஆஸ்ட்ரோப்ரோசிஸ் டே எலும்புருக்கு தினமான இன்று இதுக்கு ரொம்ப வல்னரபுளாக இருக்கக்கூடிய மூத்தவர்களோடு சேர்த்து அடுத்து வரக்கூடிய அந்த இளம் தலைமுறையினருக்கும் நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற செய்தி என்ன எலும்பு நலன் சார்ந்து அவங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டிய புரிதல் என்ன உடல் பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம் உடல் பயிற்சினால் ஜிம்மில் போய் சேர்ந்து வெயிட்டு தூக்கி இல்லை ட்ரெட்மில்லில் ஓடி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஓடணும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு அரை மணி நேரம் நடந்தால் போதும் சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ்ஸு கைகளை வீசிட்டு நடக்கிறது கை எக்ஸசைஸ் ஆகிறது அந்த மாதிரி சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ்ஸு நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல உணவு முறை கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் வந்து தூங்குறது இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலில் இன்றைக்கி காலத்து யங்ஸ்டர்ஸ் வாழ்ந்தாங்கன்னா ஃபோன் டைம் குறைக்கிறது மெயினாக ஃபோன் அண்ட் ஃபோன் டைம் குறைக்குது ஸ்க்ரீன் டைம் குறைக்க முடியாது உங்கள் ஜாபில் வந்து ஸ்க்ரீனில் நிறைய நேரம் இருக்க வேண்டியது இருக்குது பட் கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் உட்காந்துருக்காம நடுவில் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிச் பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிவிட்டு ஃபோன் டைமை குறைச்சிட்டு ஒழுங்காக தூங்கிட்டு ஒழுங்காக சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணணும்னா எலும்புரிக்கு நோய் மட்டும் இல்லை ஹார்ட் டிசீஸும் வராது குடல் கேஸ்ட்ரைட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது எல்லாமே வந்து வராது இந்த இன்றைக்கி இந்த முக்கியமான நாளில் இவ்வளோ ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்லியிருக்கீங்க ஹோப் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேர்களும் இதனால் பயன்பெறுவாங்கன்னு நம்புகிறோம் எங்களோட இணைந்து இவ்வளோ தகவல்களையும் பயிர்ந்தமைக்கு மிக்க நன்றி சார் நந்தி டிவி குடும்பத்தருக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ